नमस्कार विद्यार्थी मित्र सर्वान गुड इवनिंग मी शरद कौर आज अपने वर्चुअल क्लास मध्य सर्व स्वागत करते आज अपन घेन ये दावी विज्ञान भाग एक मधी पांचव प्रकरण कि ज्यादा प्रकरण सुरुवती जो का घट भाग है तो अपन पैल वीडियो मधे बगित है क्या प्रकरण का पेला जो भाग है तो हा अप्रकट उष्मा कश कशाला मनत द्रावणा अप्रकट उष्मा का बाष्पना अप्रकट उष्मा का संबंधी अतिशय सविस्तर महति आप आधी या वर्चुअल क्लास मध्यम बगित है आज आप प्रकरण टॉपिक बगना आहोत कि जो अतिशय महत्वाचार है कि आप रोज या दैनंदीन घटना ज्या घड़ कि ज्यादा घटना अपन अपने परिचया परंतु तमागच जे लॉजिक है तमागच जे शास्त्रीय कारण है तो अपने महती नसत का घड़ता लॉजिक अत को शास्त्रीय कारण कि कुछ घटना कारणीभूत आता हम आज सविस्तर अभ्यास करना आहो तो चला बहू आप प्रकरण है दाव विज्ञान भाग एक मधी पांचव प्रकरण अपने प्रकरण नाव है उष्णता आज जो अपन टॉपिक घेना तो टॉपिक पुनर्हिमायन बहत्वाच टॉपिक है पुनर्हिमायन आता पुनर्हिमायन नेमक बुम्हें सगले उन्हा मधे बर्फा गोला तो बगा तो बर्फा गोला कस कसा तैयार करता ज्यास एक बर्फा ची लादी ती लादी मशीन वर ही कर मशीन वेवता मशीन या सहाय हडल सहाय तो जो स्क्रू तो त्या स्क्रू या सहाय तो बर्फ का तो बारीक तुकड़ा मे रूपांतर के तुकड़ा रूपांतर के जो बर्फ है तो बर्फ पुनः हाथ मधे घो हाथ मधे घर दाब देता मध्य एखादी काड़ी टाकली जी थोड़ा वे बर्फ बर्फा तुकड़ तो किन कीस मन तो दाब दिखर थोड़ा वे का होता बार जे बर्फा जे तुकड़े ते पूर्णपने एकमेक घट्ट चिकटत का चिकटत संगा बर ऑलरेडी होते बारीक बारीक कर्ण मध्य तुकड़ मध्य रूपांतर होन दाब दिला दाब दिखर पुनः कशात रूपांतर बर्फा मध्य रूपांतर कि द्रवा मध्य रूपांतर जो पर्यत अपन दाब देते तो पर्यत विरगत द्रवत दाब का पुनः कशा मध्य रूपांतर हो बर्फा मध्य रूपांतर हो क्रिये पुनर्हिमायन सोप उदाहरण तुम्हारे लक्ष्य तुम्हें घरी सुधा हा प्रयोग करू शाह समझा इत हा एक बर्फा तुकड़ा है स्वतंत्र हा दुसरा बर्फा तुकड़ा है आता हे दोनों बर्फा जे तुकड़े ते तुकड़े आता का जवर आना जे आता हा बर्फा तुकड़ा तुम्हें इकड़े आला समझा आता हा बर्फा तुकड़ा है हा दुसरा बर्फा तुकड़ा आता हे दो तुकड़े तुम्हें एकदम का जवर आने दो तुकड़ आता तुम्हें का करता है दाब प्रयुक्त करता है आता जो पर्यत जो तुम्हें हा बर्फा तुकड़ का करता है दाब प्रयुक्त करता है तो पर्यत मे बर्फा तुकड़ जर दाब दिला जे तापमान है ती शून्य का होता खाली जो शून्य खाली गे का होता द्रवा रूपांतर हो परंतु जेवा तुम्हें दाब का दाब काड़ीतर द्रवाच पुनः का हो बर्फा मध्य रूपांतर हो क्रिया पुनर्हिमायन अजु तुम्हारा एक प्रयोग कराए तो एक बर्फा की लादी घया समा आता मैं हि बर्फा की लादी घी लादी अपन काू एक टेबल टेबल कि पार्ट अच्छा अपन हि लादी आता है आता ब आता हे टेबल ठेवल्यानंतर ह्या लादीच्या दो आता ही बघा ही बर्फाची पूर्ण लादी आहे आता ह्या लादीला काय करा एक तार घ्या आता ही तार मी काय केली ह्या बाजूने टाकली आणि दुसरे जे इकडनं अजून अशी तार टाकलेली आहे म्हणजे बर्फाच्या त्या लादीच्या दोघं साईडनं ही लादी आहे ह्या लादीवर इक तार इकडे अशी एक तार टाकलेली आहे आणि ह्या तारेच्या दोन्ही टोकांना काय करा समान वजन समझा इत एक एक के जी वजन मी टांगले इत सुधा का एक के जी वजन टांगत आता बगा 
जेव्हा हे दोघ सैन्य काय केलं जाईल दोघ सैन्य समान बल प्रयुक्त केलं जाईल समान दाब प्रयुक्त केला जाईल ह्या दाबामुळे काय होणार आहे बघा ही जी तार आहे ही तार आता काय होईल या बर्फामध्ये रुतणार आहे आता रुतल्यामुळे काय होईल म्हणजे या ठिकाणी दाब प्रयुक्त झाला बर्फाच्या ज्या बाजूवर दाब प्रयुक्त होतो त्या बर्फाच्या खालच्या बाजूवर काय होत दाब प्रयुक्त झाल्यामुळे ती खालची जी बाजू आहे ती विरगळते किंवा तिथं द्रवात रूपांतर होतं आणि द्रवात रूपांतर झाल्यामुळे ही जी तार आहे ही तार आता काय होणार आहे खाली येणार आहे म्हणजे आता इथं आली म्हणजे बर्फाच्या ह्या भागामध्ये ही तार आली आता ही तार आल्यानंतर आता वरचा जो भाग होता या वरच्या भागावर असलेला तारेचा जो दाब आहे तो दाब काय झाला कमी झाला तारेचा दाब कमी झाल्यामुळे पुन्हा इथलं तापमान पुन्हा काय होतं शून्य अंश सेल्सिअस होतं आणि शून्य अंश सेल्सिअस झाल्यामुळे इथला बर्फ जो येतो किंवा इथलं जे द्रव रूपांतर जे का पाण्यात रूपांतर झालं होतं जेव्हा विरगळलेला भाग होता तो दाब काढून घेतल्यामुळे पुन्हा त्याचा काय होतो बर्फ होतो आता बघा मग आता तुमचा या तारेचा दाब या ठिकाणी येतोय हे वजन पुन्हा खाली जातील आता इथं आल्यामुळे काय होईल बघा इथलं तापमान जे आहे बर्फाचं ते शून्य अंश सेल्सिअसच्या काय होईल खाली जाईल आणि शून्य अंश सेल्सिअसच्या खाली गेल्यामुळे इथलं जो बर्फ आहे इथला बर्फ काय होणार आहे द्रवणार आहे वितळणार आहे आणि वितळल्यामुळे ही जी तार आहे ही तार पुन्हा काय होते पुन्हा खालच्या दिशेने जाते आता मला सांगा ही तार या दिशेने आली हे वजन पुन्हा खाली येतील ही तार ह्या दिशेने आली आणि इथला जो दाब आहे आता या ठिकाणचा जो दाब आहे तो दाब काय होतो निघून जातो आता निघून गेल्यामुळे दाब काढून घेतल्यामुळे इथला द्रवलेला जो बर्फ होता त्याचं तापमान पुन्हा शून्यावर येतं आणि शून्यावर आल्यामुळे पुन्हा इथं काय तयार होऊन जातो बर्फ तयार होऊन जातो आणि अशा पद्धतीने ही जी तार आहे ही तार पुन्हा काय होते खालच्या दिशेला येते आणि असं दाब प्रयुक्त करत करत ही तार पूर्ण या बर्फातून आर पार येते बर्फामधून जाते तरी सुद्धा तुम्हाला या लादीचे दोन तुकडे मिळत नाही तार तर आर पार गेलेली बर्फामधून तरी लादीचे दोन तुकडे मिळत नाही का मिळत नाही कारण जो पर्यंत त्या तारेवर दाब प्रयुक्त होत असतो तो पर्यंत तापमान जे ते शून्याच्या खाली जात आणि त्याच्यामुळे तो बर्फ काय होतो वितळतो परंतु दाब काढून घेतल्यानंतर तापमान पुन्हा शून्यावर येतं आणि शून्यावर आल्यामुळे त्या ठिकाणी जे द्रवलेला जो बर्फ आहे तो पुन्हा काय होतो फ्रीज होतो किंवा तो बर्फ पुन्हा काय होतो गोठतो आणि अशा पद्धतीने आर पार तार जाऊन सुद्धा बर्फाचे लादीचे तुम्हाला दोन तुकडे मिळत नाही याच क्रियेला काय म्हटलं जातं पुनर्हिमायन असं म्हणतात मग पुनर्हिमायन म्हणजे काय जे का जेव्हा बर्फावर काय केला दाब प्रयुक्त दिला किंवा दाब प्रयुक्त केला तर दाब प्रयुक्त केल्यानंतर त्याचं काय होतं द्रवात रूपांतर होतं आणि दाब काढून घेतल्यानंतर त्याचं पुन्हा बर्फात रूपांतर होणे या क्रियेला पुनर्हिमायन असे म्हणतात विद्यार्थी मित्र लक्ष ठेवा अशी आकृती आहे तुमच्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला ती आकृती दिलेली असेल आणि विचारलेली असेल आकृतीतील घटनेचं नाव सांग शास्त्रीय नाव सांगा तर तुमचं शास्त्रीय नाव असणार आहे पुनर्हिमाय दुसरा प्रश्न विचारला जाईल दिलेल्या घट किंवा दिलेली घटना कशाशी संबंधित आहे किंवा तिची व्याख्या लिहा तर तुम्हाला या पुनर्हिमायांची काय सांगावी लागेल व्याख्या सांगावी लागेल आता पुनर्हिमायन म्हणजे काय की जेव्हा बर्फावर दाब प्रयुक्त केला तर त्याचं द्रवात रूपांतर होतं आणि त्याचा दाब काढून घेतला पुन्हा त्याचं काय होतं बर्फात रूपांतर होतं ह्या क्रियेला पुनर्हिमायन असे म्हणतात आता पुढे परत सांगा पुनर्हिमायन ही जी क्रिया असते आता दाब प्रयुक्त केला म्हणजे काय की इथला जो बर्फ आहे तो बर्फ काय करणार आहे त्याचं द्रवात रूपांतर होणार आहे द्रवात रूपांतर होईल म्हणजेच काय तो काय करणार आहे तो उष्णता बाहेरही टाकणार आहे आणि जेव्हा द्रव दाब काढून घेतला तर त्या द्रवात मग तो उष्णता पुन्हा काय होईल तो गोठला जाईल म्हणजे इथं सुद्धा उष्णता काय केली जाते बाहेर टाकली जाते किंवा उष्णता शोषून घेतली जाते म्हणजेच आपण बघितलेलं आहे मागच्या तासाला की जेव्हा एखाद्या क्रियेमध्ये उष्णता बाहेर पदार्थ उष्णता बाहेर टाकतो किंवा पदार्थामधून उष्णता किंवा पदार्थ उष्णता शोषून घेतो या क्रियेला आपण काय म्हणतो अप्रकट उष्मा म्हणजे पुनर्हिमायन या क्रियेमध्ये सुद्धा काय अप्रकट उष्मा होत असतो आलं लक्षात याच्यानंतर आपला पुढचा टॉपिक या प्रकरणातला तुम्हाला पाच मार्कासाठी विचारला जाणारा टॉपिक आहे आणि तो म्हणजे पाण्याचे असंगत आचरण अतिशय महत्वाचा आहे पाण्याचे असंगत आचरण
आता बघा पाण्याचे असंगत असंगत म्हणजे जे नियमाला धरून नाही आता एक लक्षात ठेवा कुठलाही द्रव पदार्थ असेल आता शून्य अंश तापमान असलेला एक द्रव पदार्थ आहे म्हणजे शून्य अंश तापमान असलेला द्रव पदार्थ म्हणजे समजा आपण बर्फ आहे बर्फ असं गृहित धरला की ज्याचं तापमान किती शून्य अंश सेल्सिअस तापमान आहे आता कुठल्याही द्रव पदार्थाला ज्या वेळेस तुम्ही काय करता उष्णता देता त्यावेळेस आता हा शून्य अंश तापमान असलेला द्रव पदार्थ म्हणजेच आपण याला बर्फ म्हणू आणि या बर्फाला ज्या वेळेस तुम्ही उष्णता देता कुठल्याही द्रवाला शून्य अंश सेल्सिअस तापमानाच्या द्रवाला ज्या वेळेस उष्णता देतात त्यावेळेस तो द्रव काय होणार आहे तो प्रसरण पावणार आहे उष्णता देत गेले प्रसरण पावणार आहे उष्णता काढून घेतली पुन्हा काय होईल अंकुचन पावणार आहे म्हणजे थोडक्यात काय मग आता हा बर्फ आहे शून्य अंश तापमानाचा द्रव पदार्थ आहे याला उष्णता दिली आता उष्णता दिल्यानंतर याचं तापमान काय झालं एक अंश सेल्सिअस झालं उष्णता दिल्याने बरोबर पुढे काय होईल तापमान दोन अंश सेल्सिअस परत उष्णता देत आहे तुम्ही कंटिन्यू तीन अंश सेल्सिअस परत उष्णता देत आहे चार अंश सेल्सिअस परत उष्णता देत आहे पाच अंश सेल्सिअस आता नीट लक्ष द्या कुठल्याही शून्य अंश तापमानाच्या द्रव पदार्थाला उष्णता दिल्यानंतर तो द्रव पदार्थ काय होतोय प्रसरण पावतोय बरोबर हा नियम आहे शास्त्रीय नियम आहे परंतु पाण्याच्या किंवा शून्य अंश तापमानाच्या द्रव पदार्थाला मात्र इथं काय होतंय म्हणजे हा शून्य अंश तापमानाचा द्रव पदार्थ प्रसरण पावण्याऐवजी तो काय होतोय शून्यापासून तर चार अंश सेल्सिअस तापमानापर्यंत हा बर्फ जे आहे ह्या बर्फाच हा प्रसरण पावणार नाही म्हणजे याचा आकारमान वाढण्याऐवजी याचं आकारमान काय होत जात कमी कमी होत जातं म्हणजे प्रसरण पावण्याऐवजी तो काय होतोय अंकुचन पावतो आणि चार अंश सेल्सिअसला बघा आकारमान कमी कमी होत जातो आकारमान काय होतं वास्तविक इथं उष्णता एक अंश सेल्सिअस तापमान झालं आकारमान वाढलं पाहिजे पुन्हा दोन अंश सेल्सिअस तापमान झालं अजून आकारमान वाढलं पाहिजे पण शून्य अंश सेल्सिअस द्रवाच्या पदार्थाला उष्णता दिल्यानंतर मात्र इथं काय विसंगत आचरण आहे त्याचं काय विसंगत आहे की तापमान वाढतंय परंतु आकारमान वाढण्याऐवजी आकारमान काय होतंय कमी होतंय म्हणजे चार अंश सेल्सिअस तापमानाला या बर्फाचं जे तापमान आहे ते सगळ्यात कमी असतो पुन्हा तुम्ही कंटिन्यू उष्णता देत आहे पुन्हा सहा अंश सेल्सिअस आहे पाच अंश सेल्सिअस आहे आता चार अंशानंतर पुन्हा तापमान वाढतंय पाच अंश सेल्सिअस डिग्री उष्णता आता मात्र उष्णता दिल्यानंतर मात्र इथं तापमान सगळ्यात कमी होतं याच्यानंतर पुन्हा तापमान वाढतंय परत उष्णता पुन्हा तापमान काय होतंय वाढतंय याचा अर्थ काय शून्यापासून तर चार अंश सेल्सिअस पर्यंत हे जे काही पाण्याचं जे वर्तन आहे पाण्याचं जे काही आचरण आहे ते नियमाला धरून नाही आहे नियमाला संगत नाही ते विसंगत आहे वास्तविक आहे विसंगत का आहे कारण उष्णता दिल्यानंतर शून्यानंतर तापमान वाढतंय म्हणजे ते प्रसरण पावलं पाहिजे आकारमान वाढत गेलं पाहिजे परंतु इथं उलट होत आहे आकारमान वाढण्याऐवजी आकारमान काय होतंय कमी होत आहे किती अंशापर्यंत चार अंश सेल्सिअस पर्यंत म्हणून शून्य ते चार अंश सेल्सिअस पर्यंत तापमानामध्ये पाण्याचं जे काही आचरण आहे त्या पाण्याच्या आचरणाला असंगत आचरण असे म्हणतात आणि हेच पाण्याचं असंगत आचरण तुम्हाला होपच्या उपकरणाच्या साह्याने काय विचारलं जातं अतिशय महत्वाचा प्रश्न येऊ शकतो बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये पाण्याचे असंगत आचरण होपच्या उपकरणाच्या साह्याने स्पष्ट करा आता लक्षात ठेवा पाण्याचं असंगत आचरण काय असतं की कुठल्याही द्रव शून्य अंश कुठल्याही द्रव पदार्थ उष्णता दिल्यानंतर तो काय होतो प्रसरण पावतो उष्णता काढून घेतल्यानंतर काय होतो अंकुचन पावतो किंवा उष्णता दिल्यानंतर त्याचं आकारमान वाढतं उष्णता काढून घेतल्यानंतर आकारमान काय होतं कमी होत परंतु इथं मात्र पाण्याला उष्णता किंवा शून्य अंश सेल्सिअस तापमानाच्या द्रवाला उष्णता दिल्यानंतर शून्य ते चार अंश सेल्सिअस पर्यंत त्याचं आकारमान वाढण्याऐवजी कमी होत जात आणि चार अंश सेल्सिअस नंतर मात्र पुन्हा आकारमान काय होत जात वाढत जात म्हणजे मग शून्य ते चार अंश सेल्सिअस दरम्यानची जी क्रिया आहे ती म्हणजे पाण्याचं असंगत आचरण आहे आणि ह्याच पाण्याच्या असंगत आचरणावरून आपल्याला किंवा आपण ज्या काही हिम किंवा थंड प्रदेशामध्ये ज्या काही घटना घडत असतात वरून आपल्याला बर्फ दिसतोय पण आत मात्र काय असतं काही जैविक जे लाईफ जीवन आहे ते जीवन मात्र काय काही प्राणी असतील काही वनस्पती असतील त्या मात्र काय ते बर्फाच्या आत मात्र काय असतात जिवंत असतात जगतात हे सुद्धा काय पाण्याच्या असंगत आचरणाशी संबंधित काय उदाहरणे किंवा हिवाळ्यामध्ये बघा बर्फ खड खडक जे असतात खडकांना तडे जातात किंवा आपले पाण्याचे जे पाईप असतात त्या पाईपांना सुद्धा काय होतो नळ असतात 
पाण्याचे ते नळ करतात फुटतात हे सगळ्या क्रिया ज्या आहेत या पाण्याच्या असंगत आचरणाशी काय संबंधित आहेत चार अंश सेल्सिअस तापमानाला काय होतं उष्णता दिल्यानंतर तापमान कमी 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 होत जातं आणि चार अंश सेल्सिअस सगळ्यात सॉरी तापमान वाढत जातं आणि आकारमान कमी कमी होत जातं आणि चार अंश सेल्सिअस ला आकारमान सगळ्यात कमी असतं तर त्याच वेळेस घनता मात्र काय असते सगळ्यात जास्त असते लक्षात ठेवा असंगत आचरणामध्ये चार अंश सेल्सिअस तापमानाला बघा चार अंश सेल्सिअस तापमानाला काय असतं बघा आकारमान सर्वात कमी असत आकारमान कमी आणि सर्वात कमी असत आकारमान आणि घनता मात्र काय असत त्या चार अंश सेल्सिअस तापमानाला घनता मात्र काय असते सर्वात जास्त असते या चार अंश सेल्सिअस तापमानाला घनता जास्त असते सर्वात कमी असते कुठे आकारमान कमी चार अंश सेल्सिअस तापमानाला असतं आणि सगळ्यात जास्त घनता कुठे असते चार अंश सेल्सिअस तापमानाला तर चला बघू आपण पाण्याचे असंगत आचरण होपच्या उपकरणाच्या सहाय्याने कसं स्पष्ट केलं जातं तुम्हाला पाच मार्कला प्रश्न विचारलं जातं आकृती सह पाण्याचे असंगत आचरण होपच्या उपकरणाच्या सहाय्याने काय करा स्पष्ट करा किंवा होपच्या उपकरणाच्या सहाय्याने पाण्याचे असंगत आचरण कसे सिद्ध करता येईल याचं सविस्तर वर्णन करा म्हणजे वेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात पण उत्तर मात्र काही या असंगत आचरणाच्या संबंधित येईल तर चला बघू पाण्याचं असंगत आचरण होपच्या उपकरणाच्या सहाय्याने बघा होपचे उपकरण आता होपचं उपकरण नेमकं काय बघा एक लांबट असं भांड असतं धातूचं किंवा त्याला आपण उभट भांड म्हणतो किंवा त्याला आपण लांबट भांड म्हणतो आता हे आपण एक असं लांबट भांड बघितलं घेतलं बघा आता ह्या भांड्याला जे आहे काय केलंय मध्यभागी काय केलं याला एक गोलाकार पसरट भांड काय केलेलं याला जोडलेलं आहे बघा काय केलं नीट लक्ष द्या एक उभट किंवा असं लांबट आपण भांड घेतलेलं आहे आणि त्या भांड्याला काय केलं आपण उभट किंवा गोलाकार पसरट असं एक भांड काय केलेलं मध्यभागी त्याला जोडलेलं आहे आता बघा आता ह्या ज्या हुबट हे जे भांड आहे या भांड्यामध्ये आपण काय केलेले बघा आणि इथं ह्या पसरट भांड्याला एक तोटी आहे आणि ह्या तोटीतून काय होते पाणी येत आहे इथं एक चंचू पात्र आहे अशा पद्धतीने होपचं उपकरणाची आकृती आहे आता बघा हे जे उबड भांड आहे या उबड भांड्यामध्ये काय करा पाणी घ्या आता या उबड भांड्यामध्ये आपण पाणी घेतलेलं आहे आणि ह्या पाण्याचं सुरुवातीचं तापमान आता बघा इथं उबड भांड्याला दोन ठिकाणी एक वरच्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला काय केलेले तापमापी बसवलेले आहेत म्हणजे या खालच्या दिशेला एक तापमापी बसवलेली आहे आणि ही तापमापी जे काही तापमानाची नोंद करते ते तापमान जे आहे ते तापमान काय करायचे ही तापमापी आहे आणि ही तापमापी जे टी वन तापमानाची नोंद करणार आहे परत वरच्या बाजूला इथं सुद्धा काय एक तापमापी बसवलेली आहे वरच्या बाजूला आणि ही जी तापमापी आहे ही तापमापी जे काही पा नोंद करेल तापमानाची त्याला टी टू असं म्हणता येईल आता नीट लक्ष द्या तुम्ही काय केलंय या उबट किंवा लांबट भांड्यामध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि ते जेव्हा तुम्ही या पाण्याचं तापमान मोजत त्यावेळेस समजा आता पाणी ह्या एका भांड्यामध्ये इथं जे पाणी तेच पाणी इथं आहे म्हणजे दोन्ही तापमापी पाण्याचं जे काही तापमानाची नोंद करतायत समजा त्या दोन्ही तापमान तापमापींनी केलेल्या पाण्याची नोंद सुरुवातीला बारा अंश सेल्सिअस आहे असं एक गृहित धरा दोन्ही तापमापींनी जे काही ह्या पाण्याच्या तापमानाची जी नोंद केलेली आहे ते काय बारा अंश सेल्सिअस आता काय करा हे जे पसरट जे भांड आहे गोलाकार पसरट भांड ह्या भांड्यामध्ये आता काय करा एक गोठन मिश्रण भरा आता बघा इथं आपण काय केलेले हे गोठन मिश्रण भरलंय आता सुरुवातीला गोठन मिश्रण भरण्याच्या आधी 
गोठन मिश्रण भरने के आधी दो तापमापी जे पानी तापमा की नोंद के लिए कि बारह अंश से बरबर आता इत तुम्हें गोठन मिश्रण भरता है आता हे गोठन मिश्रण कशाच बीठ बर्फ हे गोठन मिश्रण है ये मधे मीठ अधिक बर्फ हा दो मिश्रण है इत आता हे गोठन मिश्रण भर का होना नीट लक्ष दिया आता हे गोठन मिश्रण भर थोड़ा वे ना हो मध्यभागी जे तुम्हें गोठन मिश्रण भर ले गोठन मिश्रणा मु भांड्या खाल बाजू जे जे कहीं तापमान है नीट लक्ष दिया खाल बाजूच जे कहीं तापमान है कि जे पानी है ये थंड गोठन मिश्रण का इतल पानी जे तो थंड हो जाए आता थंड हो जाए का पानी आकारमान का हो जाए कमी कमी हो जाए आता आकारमान कमी कमी हो जाए कारण ये तापमान कमी होना है गोठन मिश्रण कांड्या खाल बाजू पानी तापमान कमी हो जा रही तापमान कमी हो जाए आकारमान सुधा का होता है कमी होता है जस जस आकारमान कमी कमी हो जाए तस तस घनता का हुई वाड़े घनता जास्त हो लक्षा के पदार्था की घनता जास्त अल तो पदार्थ का खाली तलाक यो का घनता वाणी है आत पानी आत घनता जास्त जाते पानी कुछ खाल दिशे पानी खाल दिशे आया मु हि जी तापमापी है टी वन ही तापमापी आता तो थंड पानी खाल दिशे आया मु हा तापमापी जे रीडिंग है जे सुरुआती कि होता बारह अंश सेल्सि होते तापमापी तापमान कमी 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 होते कि अंश पर्यत य चार अंश सेल्सि पर्यत का कारण चार अंश सेल्सि तापमाला मैं मगाशी बोलो चार अंश सेल्सि तापमाला आकारमान सगत का कमी अत घनता सगत का जास्त आते जास्त घनता आयामें खाली आए पानी इतल रीडिंग का होता तापमा की नोंद कमी कमी हो जाते परंतु चार अंश सेल्सि नर तापमान मात्र स्थिर रहते आता का स्थिर रहते बगा कारण चार अंश सेल्सि नर पुनः ज्यास तापमान का हो जाए कमी कमी हो जाए आता कमी कमी हो गए का हो चार अंश सेल्सि नर आकारमान कमी होने वजह आता आकारमान का होड़े आकारमान वाड़ बकारमान वाड़े घनता आपोप का होना है कमी हो घनता कमी जारचार दिशे नहीं घनता कमी जाते पानी कि जे कहीं घटक है तो वरिया दिशे ही वरिया दिशे ही तापमापी आता का तापमा की नोंद जी है ती नोंद करे दाखेल कि तापमापी जे रीडिंग है कि वाचन है ये तापमापी जी सुरुआती हिच सुधा तापमान कि दर्शवल होते हैं तापमापी ने बारह अंश सेल्सि दाखिल होते तापमापी आता मात्र का डायरेक्ट शून्य अंश सेल्सि तापमान आता मैं संगा इत चार अंश सेल्सि पर्यत इत तापमान कमी होते नर मात्र हि वर की तापमापी जी है ती डायरेक्ट शून्य अंश सेल्सि पर्यत जाते कारण का चार अंश सेल्सि नर आकारमान वाढ़ी सॉरी आकारमान कमी होने वजी का होता वाड़ता घनता कमी होते घनता कमी जापमापी डायरेक्ट कि अंशा वाचन दाखो नोंद कर दाखोते शून्य अंश सेल्सि शून्य अंश सेल्सि नोंद दाखिल हिचा म हलूह का होना है हि टी वन तापमापी पुनः कितनी वर ये शून्य अंश सेल्सि तापमान मैं इतना संगाइच का ज्यास पानी असंगत आचरण इत कशा पद्धति ने होते बगा ज्यास तापमान चार अंश सेल्सि पर्यत ये तो, आता तापमान का कमी जाए यह गोठन मिश्रणा मु आता गोठन मिश्रणा मु इतल वरच तापमान नहीं कमी होता आधी ये गोठन मिश्रण इत है मनु हा भांड्या मध्यभागी जे भांडे खाल दिशे तापमान कमी होते पानी तापमान कमी होते पानी तापमान कमी हो आकारमान पमी हो रे आकारमान कमी हो रे मे घनता कहीं पे आकारमान कितिपर्यंत कमी होता है चार अंश सेल्सि पर्यत कारण मग अभी पाल चार अंश सेल्सि तापमाला आकारमान सर्वात कमी घनता सगत जाते इत घनता जास्त हो पानी खाली हे तापमापी चार अंश पर्यत चार अंश सेल्सि पर्यत का नोंद दाखे पंतर मात्र का हो रहा है चार अंश सेल्सि तापमान नर तीन वरी तापमान दोन वर मत तीन वर दोन वर आर मैं आकारमान पमी पाजे पानी असंगत आचरण इत य तापमा आकारमान कमी होने वजी आकारमान वाड़े चार अंश सेल्सि नर मे कुछ कमी कमी होता तापमान कमी कमी होता आकारमान चार अंश सेल्सि नर तापमान कमी कमी होता आकारमान वाड़ आकारमान वाड़ 
घनता कमी होते म्हणून ते पाणी वरती जातं आणि मग वरचे तापमापी काय करते नोंद दाखवत असते अशा पद्धतीने तुम्हाला पाण्यात होपचं उपकरण जे आहे हे महत्वाचा टॉपिक तुम्हाला ह्या प्रकरणामध्ये किंवा ह्या आजच्या व्हर्च्युअल क्लासमध्ये अतिशय महत्वाचा हा टॉपिक आहे याच्यावर आधारित तुम्हाला काही शास्त्रीय कारणं सुद्धा विचारली जाऊ शकता आता शास्त्रीय कारणं कशी विचारली जाऊ शकतात बघा थंडी किंवा थंड प्रदेशात किंवा ध्रुवीय प्रदेशात जे जलचर प्राणी किंवा जलचर ज्या वनस्पती असतात त्या वनस्पती काय असतात जिवंत किंवा त्या वनस्पती जगतात बर्फाच्या खाली सुद्धा आता का होतं बघा समजा आपण काय करू एक असं बर्फाचा घटक आहे किंवा हा एक तला तळे आहे गुरे तळा बरोबर आहे आता जेव्हा वातावरणाचं तापमान आता याच्यामध्ये इथं पाणी आहे हे आपण याला पाणी कन्सिडर करू आता याच्यामध्ये पाणी आहे इथं काय सजीव आहेत वनस्पती प्राणी जे आहेत ते इथं असणार आहेत तळ्याला तळाशी आता पाणी आहे इथं पण जसं जसं तापमान काय होतं वातावरणाचं तापमान कमी कमी होत जातं आता तापमान कमी कमी होत जात आहे म्हणजे आकारमान पण काय होणार आहे कमी कमी होणार आहे आणि ज्या वेळेस थंडी थंडी प्रदेशात किंवा ध्रुवीय प्रदेशात तापमान कितीला येतं चार अंश सेल्सिअस पर्यंत ज्या वेळेस येतं त्यावेळेस ह्या पाण्याचं आकारमान सुद्धा काय होऊन जातं कमी होऊन जातं आणि आकारमान कमी होऊन गेल्यानंतर मी मग अशी सांगितलं चार अंश सेल्सिअस तापमानाला आकारमान सगळ्यात काय असतं कमी असतं म्हणजे इथं काय झालं याचा बर्फ झाला बरोबर बर्फ झाला परंतु अजून थंडी असेल मग थंडी असल्यामुळे हे तापमान चार नंतर पुन्हा कितीला येतं तीन अंश सेल्सिअसला परत कितीला येतं दोन अंश सेल्सिअसला मग आता चार अंश सेल्सिअस नंतर तापमान पुन्हा कमी कमी होतं मग पुन्हा कमी कमी होत गेल्यानंतर आकारमान पुन्हा कमी कमी झालं पाहिजे पण नाही पाण्याचं असंगत आचरण इथं आहे तीन अंश सेल्सिअस दोन अंश सेल्सिअस मग आकारमान आता कमी नाही होत आकारमान काय होतंय वाढतंय म्हणजे ते पाणी काय होतं आता प्रसरण पावतंय किंवा जो चार अंश सेल्सिअस मध्ये बर्फ तयार झाला होता तो आता तीन अंश दोन अंश एक अंश शून्यला मात्र काय होतं तो बर्फाचं पुन्हा काय होतं पाण्यात रूपांतर होतं म्हणजे इथं आता काय झालं पाणी झालं या असंगत आचरणामुळे या बर्फाचं इथं काय झालं पाणी झालं पण वरती मात्र काय हा भाग बर्फ आहे आता आपल्याला सगळ्यांना माहितीये की बर्फ हा उष्णतेचा दुर्वाहक आहे आणि दुर्वाहक असल्यामुळे वातावरणातली जी उष्णता आहे ती उष्णता आता इथं खाली येत नाही कारण इथं बर्फाचा थर आहे वरून बर्फ दिसतोय पण खाली मात्र काय आहे पाणी आहे आणि ते पाणी असल्यामुळे इथं हे सजीव जे काही वनस्पती किंवा प्राणी जे असतील ते प्राणी वनस्पती काय असतात जिवंत राहतात वरून आपल्याला जरी काय दिसत असेल बर्फ दिसत असेल म्हणजे हे सुद्धा एक पाण्याचं असंगत आचरणाचं काय उदाहरण आहे किंवा थंड प्रदेशात जे खडक असतात खडकांना ज्या भेगा असतात त्या भेगांमध्ये पावसाळ्यामध्ये काय असतात त्या भेगांमध्ये पाणी साचतं आता पाणी साचल्यानंतर बघा पावसाळ्यामध्ये खडकांच्या भेगात पाणी साचलेलं असतं पुढे हिवाळा येतो हिवाळ्यामध्ये खूप तापमान कमी झालं तर त्या पाण्याचं बघा चार अंश सेल्सिअस पर्यंत काय झालं तापमान कमी झालं तर त्या चार अंश सेल्सिअस तापमानाला त्या पाण्याचा आकार सगळ्यात काय होऊन जाईल कमी होऊन जाईल बरोबर परंतु जेव्हा अजून तापमान खाली येईल म्हणजे किती लाईल चार अंश नंतर पुन्हा तापमान तीन अंश दोन अंश एक अंश ला येतं त्यावेळेस आता आकारमान कमी होण्याऐवजी आकारमान काय होतं वाढतं आता आकारमान वाढल्यामुळे काय होईल प्रसरण पावले किंवा आकारमान वाढल्यामुळे मग तेवढा वाढलेला आकारमान सहन किंवा त्या वाढलेल्या आकारमानाला सहन सहन करण्याची त्या तिथली जागा किंवा अकुरी पडते आणि अकुरी पडल्यामुळे त्या खडकावर काय होतो दाब पडतो आणि दाब पडल्यामुळे तो खडक काय होतो फुटतो म्हणजे काय हे सुद्धा पाण्याच्या असंगत आचरणाचं उदाहरण आहे किंवा हिवाळ्यात जे काही पाण्याचे नळ असतात त्या नळांना सुद्धा काय होतात तडे पडतात हे सुद्धा पाण्याच्या असंगत आचरणाशी काय संबंधित आहे तर लक्षात ठेवा तुम्हाला आजच्या या व्हर्च्युअल क्लासमध्ये होपचं उपकरण अतिशय महत्वाचं आहे त्याच्या आधी पुनर्हिमायन पाहिलं होतं पुनर्हिमायन म्हणजे काय बर्फावर दाब दिल्याने त्याचं द्रवात रूपांतर होतं आणि दाब काढून घेतल्याने पुन्हा बर्फ बर्फ मिळतो ह्या क्रियेला पुनर्हिमायन म्हणतात त्याच्यानंतर पाण्याचं असंगत आचरण असंगत आचरण शून्य ते चार अंश सेल्सिअस तापमानाला आकारमान काय होत जातं कमी कमी होत जातं आणि चार अंश सेल्सिअस नंतर पुन्हा आकारमान काय होतं वाढतं त्याला पाण्याचं असंगत आचरण म्हणतात असंगत आचरण उपचोग करणारे काय केलं जातं सिद्ध केलं जातं पाच मार्काचा हा प्रश्न आहे तुम्हाला विचारला जाऊ शकतं आणि दोन मार्कासाठी या असंगत आचरणावर आधारित शास्त्रीय कारणे विचारले जाऊ शकतात लक्षात ठेवा महत्वाचे टॉपिक या प्रकरणातले आजच्या व्हर्च्युअल क्लासमधले तर बघा जर ही माहिती तुम्हाला आवडली असेल हा व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा दुसर तुमच्या मित्रांना त्याचे कमेंट्स कळवा त्याच्यानंतर लाईक करा माझं चॅनल सबस्क्राईब करा 
बेल आईकॉन प्रेस करा मे पुढ़े जे वीडियो आते हैं वीडियो जे कहीं अपलोड करेल तोटिफिकेशन तुम्हारा कभी लगे मिलत जाए धन्यवाद